ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பிம் தமிழ் பிம்மில் கேட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம ஒரு ரிவியூ டுடோரியல் தான் பார்க்க போறோம் அதாவது ரிவியூட்ல கிரவுண்ட் ஃபிளோர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோருக்கு போறதுக்கு உங்க டெரஸ்க்கு போறதுக்கு ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணி அந்த லேண்டிங் கூட எப்படி அட்டாச் பண்றது இதோ இதுதான் நாம டீடெயில பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதை இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த த்ரீ டி மாடலுக்கு தான் ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் வந்து டெரஸ்க்கு போகிறதுக்கு எந்த வித ஸ்டேர் கேஸும் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயும் இல்லை ஸோ அதை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லேண்டிங்கோட எப்படி இதை அட்டாச் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்டேர் கேஸ் வரையறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எப்போவுமே லெவல் ஒன்னில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிடணும் த்ரீ டி வியூவில் வச்சு ஸ்டேர் கேஸ் வரைய ட்ரை பண்ண வேணாம் ஸோ லெவல் ஒன்னில் வைக்கிறது பெட்டர் ஸோ நான் அந்த வியூ வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃப்ளோர் பிளான் வியூவில் லெவல் ஒன்றுன்ற வியூ வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு டாப் வியூ தெரியும் தென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பேக் டோர்லேருந்து பில்டிங்குடைய பேக் டோர்லேருந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டெப் ஏறி ஸ்டேரஸ்க்கு போகிற மாதிரி நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஸ்டேர் கேஸ்க்கு இப்போது இந்த சர்க்குலேஷன் செக்ஷனில் ஸ்டேர்ன்ற கமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டேர் எடுத்தோன்னே எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டைப் எதுவும் தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட் இருந்தாலே போதும் மற்ற டைப் எதுவும் வேண்டாம் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஸ்டேர் கேஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கணுமோ அங்கேருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ண உடனே அதாவது நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்கள் ஸ்டேர் கேஸோடைய அப் டேரக்ஷன் அங்கேருந்து ஏறுற மாதிரி தான் படியாக ஸ்டார்ட் ஆகும் தென் ரெண்டாவது விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அங்கேருந்து அந்த ஸ்டேர் கேஸோடைய வித்து வந்து ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக போகும் அதாவது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் பாதி வித்தும் லெஃப்ட் சைடில் பாதி வித்தும் போகும் இந்த மாதிரி அதோட டோட்டல் வைடு வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் கரெக்டாக வால்ல இருந்து மொத்தமாகவே லெஃப்ட் சைடு அவுட்டரில் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கான செட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் லொக்கேஷன் லைன்னு போட்டிருக்கும் அதில் இப்போ வந்து சென்டர்னு செட் ஆயிருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து ரைட்லேயும் லெஃப்ட்லேயும் அதோடைய வித்து வந்து டிவைட் ஆகுது இப்போ நான் அதை மாற்றி லெஃப்ட்னு மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ரன் லெஃப்ட்னு வச்சுட்றேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வால்க்கு அவுட்டர்லேயே அதோட முழு வித்தும் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் வரையும்போது இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து லென்த்தியாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் கரெக்டாக அது ஒரு லிமிட்டில் போய் ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ட்ராக் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் கிரியேட் ஆகாது கரெக்டாக எவ்வளோ தான் லிமிட் இருக்கும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே உங்கள் கிரவுண்ட் ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபோருக்கு போய் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வேணும் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இதில் எயிட்டீன் ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கு பதினெட்டு படிக்கட்டு போகுதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த ரைஸ் சர்பித்தெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே அது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேர் தென் அதோடைய த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் எடிட் டைப்பில் ட்ரா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எடிட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரைசர் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேரே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸோடைய ஸ்லோப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எடிட்டிங்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நாம இப்போ எயிட்டின் ரைசர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த எயிட்டின் ரைசருமே வரைஞ்சிடணும் நீங்கள் பாதிலே ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அதாவது அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த விண்டோஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் போதும் அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விண்டோஸ் முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் கிரியேட் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகும் கரெக்டாக போய் டெரஸை அப்ரோச் பண்ணாது கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் டெரஸ்க்கும் அந்த ரூஃப் ஸ்லாப்புக்கும் நம்ம ஸ்டார் கேஸுக்கும் கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஸ்டார் கேஸை ஃபுல்லாக வரைஞ்சிருங்க எயிட்டின் ரைசர்னா எயிட்டின் ரைசருமே நீங்கள் வரைஞ்சிருங்க இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் வரைஞ்சிட்டு கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டிங்குடைய சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் வால்குள்ள இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீபோர்டில் நேவிகேஷன் பட்டனில் லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்டார் கேஸோடைய ரன் அப்படி வெளியே வரும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக மூவ் ஆகி வால் சர்ஃபேஸில் இருக்கும் இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார் கேஸ் இ
இப்போ உங்களுக்கு அந்த லேண்டிங் எந்த சைஸில் வேணுமோ அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ட்ரா டூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைன் ரெக்டாங்கிள் அதை மாதிரி இதை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு லைன் டூலே போதும் நான் லைன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்டார் கேஸ் எங்கே முடிச்சிங்களோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அதோட வித்துக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லேண்டிங் உடைய வைடு அந்த லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இல்லை நான் ஃபோர் ஃபீட் அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த வாலே போய் முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளோர் அப்ளை ஆகணும் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி லேண்டிங் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ளை ஆகாது ஏன்னா இந்த மாதிரி பவுண்டரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட் மாதிரி வரணும் எந்த இன்டர்செக்ஷனுமே இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த ஸ்கெட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் இந்த லேண்டிங் வழியாகவே வந்திருக்கணும் அதாவது இந்த க லைன் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் அந்த லேண்டிங்கில் போகிற மாதிரி வழி இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணணும் அதை கட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்னு ஒரு டோல் இருக்கும் அதை நீங்கள் கீபோர்டில் எஸ்எல்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மாடிஃபை டூல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு வாலை வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி சின்ன ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணணும் அதாவது என்டையராக போய்ட்டு இருக்க இந்த லைனை வந்து இந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் பிரித்து எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஜங்ஷன்லேயும் இந்த ஜங்ஷன்லேயும் ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஸ்பிட் அவுட் ஆயிரும் மூணு பீஸாக ஸ்பிட் ஆயிரும் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு எதுவும் தேவையில்லையோ அதை மட்டும் அழிச்சிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த போர்ஷன் தேவையில்லை இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு டெரஸ்லேருந்து உள்ளே போகிற மாதிரி வழி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மேக் பண்ணணும் இந்த பிங்க் கலர் லைன் மட்டும் எங்கேயுமே உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடக்கூடாது இன்டர்செக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போது ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு கேட்கும் ஹைலைட்டட் வால்ஸ் அட்டாச்சு ரூஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் நோ கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை நோ கொடுத்தாலும் ஏன்னா எடிட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் அது அட்டாச் ஆகாது ஸோ நோ கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை எஸ் கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ த்ரீடியில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக ஸ்டார் கேஸ் வந்து மீட்டார் இடத்துல ஒரு லேண்டிங் ப்ரொவைட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து கார்ட் ரெயில் ஒரு ரெயிலிங்கோ இல்லை பேர்பெட் டாலோ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் இப்போ அதை கொடுக்கலாம் தென் அதை கொடுக்கறதுக்கு மறுபடியும் லெவல் டூவில் வச்சுடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த லேண்டிங் வழியே ஏறி வந்துட்டோம் அப்போ உள்ள டெரஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு இந்த வால் நம்மளை தடுக்கும் ஸோ அது க்ளோஸ் பண்ணுற இடத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸ்பிட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ அதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல ஒரு பேர்பெட் வால் வரைஞ்சிடலாம் இந்த வால் கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதோட ஹைட் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு பேர்பெட் என்ன ஹைட்டில் வேணுமோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க நான் த்ரீ ஃபீட் கொடுத்துருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வால் வந்து ஸ்லாபுக்கு அவுட்டரில் வருது இப்போ கரெக்டாக தான் வருது நமக்கு ஸ்லாபுக்குள்ளே இன்னரில் தான் வருது ஒருவேளை இல்லை ஸ்லாபுக்கு அவுட்டரில் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பேஸ் பார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை மாற்றிக்கலாம் திக்னஸ் எந்த பக்கம் வரணும்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அவ்வளோதான் இந்த பேர்பெட்டை வரைஞ்சாச்சு இப்போ உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த பாத்தை கட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் டூல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளிட்டுக்கு கீபோர்டில் எஸ்எல்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ஜங்ஷனில் ஒரு கட் பண்ணிடுங்க தென் அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்டிங் உடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் ஒரு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக இருந்த வால் வந்து மூணு பீஸாக ஸ்பிளிட் ஆயிரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த போர்ஷன் தேவையில்லையோ அதை மட்டும் ஈஸியாக டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் அவ்வளோதான் இப்போது த்ரீடி வியூவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஸ்டார் கேஸ் வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகுது ஸோ அதுக்குரிய ஃப்ளோர் அந்த லேண்டிங் எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் பேர்பெட் வாலையும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் இவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்க ரொம்ப நன்றி இந்த ஸ்டார் கேஸ் ஃபிட் பண்ணுற மெத்தட் உங்களுக்கு கண்டசனாக இருக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோ நான் சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணுவேன் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் ஸ்டைட் ஸ்டார் கேஸ் டாக்லிக்ரி ஸ்டார் கேஸ் அண்ட் எல் டைப் ஸ்டார் கேஸ் யூ டைப் ஸ்டார் கேஸ் சர்க்குலர் ஸ்டார் கேஸ் இதை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்